I den här uppgiften så vet jag följande. Jag vet att derivatan som en funktion har är 12e upphöjt till minus 0,6x. Och jag vet att funktionens värde när x är lika med 0 är 30. Och jag ska ta och försöka bestämma och se hur ser den här funktionen ut. Så jag börjar med att teckna då f av x. Och så ser jag att den innehåller en exponentialfunktion med basen e. Så vet jag det att om jag deriverar en bas e här så får jag ju samma tal kvar här. Så den här min funktion den måste innehålla ett e upphöjt till minus 0,6 multiplicerat med x. Och när jag deriverar den här då så kommer det här minus 0,6 att komma fram före det här. Alltså i den här tolvan så finns det alltså en faktor minus 0,6. Så här så står det en siffra som multiplicerat med minus 0,6 ska bli 12. Och då är frågan vilken siffra är det? Och det kan ni ju ta reda på och bestämma och det är ju siffran 20. Och jag kan kontrollera om det stämmer. 20 multiplicerat med 0,6 det är 12. Men om det skulle stå plus 20 här så skulle det vara 20 multiplicerat med minus 0,60. Då skulle det bli minus 12 här. Men eftersom att jag ser att det är ett positivt tal här. Då måste det vara ett minustecken före 20 här. Så att det står minus 20 gånger minus 0,6. Minus gånger minus, det blir plus. Sådär. Sen så vet jag ju inte. Det kan ju vara så att det finns en konstant term C här. För att när jag deriverar en konstant term så blir ju den 0. Och... Jag kan alltså nu se, om jag stoppar in en nolla istället för x här, kan jag ju se om jag behöver den här konstanttermen eller om det här blir 30. För blir det här 30 utan den här konstanttermen, ja, då är konstanttermen 0. Men i andra fall så kan jag korrigera så att jag får rätt värde med hjälp av den där konstanttermen. Då. Så jag visste det att... När x är lika med 0 så blir funktionens värde 30. Det betyder att 30 är lika med minus 20 multiplicerat med e uppe till minus 0,6 multiplicerat med 0 plus c. Minus 0,6 multiplicerat med 0, det blir 0. e uppe till 0 har jag... Någonting som är upphöjt till 0 så blir det alltid 1. Så jag får att 30 är lika med minus 20 multiplicerat med 1 plus c. Och då ser jag det att minus 20 gånger 1 det är minus 20. Så 30 är lika med minus 20 plus c. Och då kan jag lägga på 20 på båda sidor så ser jag det att 50 är lika med c. Så jag behöver den här konstanttermen och värdet på den här konstanttermen är 50. Så funktionen som jag har deriverat, den ser då ut så här. Minus 20 multiplicerat med e upphöjt till minus 0,6x plus 50. Där har vi den.